টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আমি আজকে তোমাদের দশম অধ্যায়ের এম সিকিউর জন্য যে তথ্যগুলো লাগবে বা বিশেষ করে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমার দশম অধ্যায়ের বহু নির্বাচনী করানোর জন্য যে আমি দশম অধ্যায় শুরু করেছি এই দশম অধ্যায়ের প্রথম পর্ব প্রথম পর্বে আমি তোমাদের যে ব্যাসিক জিনিসগুলো সেগুলো নিয়ে টোটালি আলোচনা করব তবে এই এই পর্বটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই পর্বটা তুমি যদি ভালো করে দেখো আশা করি যে তোমার যে ব্যাপারটা পরবর্তী পর্বের যে বহু নির্বাচনীগুলো সেগুলো বুঝতে তোমার সুবিধা হবে দেখো যে ব্যাপারটা এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বৃত্ত বৃত্ত কাকে বলে যে একটি সবাই আমরা কম বেশি ফাইভ সিক্স সেভেন এইটে সব ক্লাসে আমরা বৃত্ত কম বেশি পড়েছি দেখো বৃত্ত কাকে বলে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বক্ররেখা একবার ঘুরে আসলে যে গোলাকার চিত্র তৈরি করে তাই হলো বৃত্ত এখন দেখো যে ব্যাপারটা বৃত্ত সংজ্ঞা দেখো এখানে আছে সেটা হলো একটা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বক্ররেখা একবার ঘুরে আসলে যে গোলাকার চিত্র তৈরি করে তাকে তাই হচ্ছে বৃত্ত দেখো আমরা একটা বৃত্ত চিত্র অঙ্কন করে দেখি দেখো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বক্ররেখা দেখো একটা বক্ররেখায় সম্পূর্ণ বক্ররেখা একবার ঘুরে আসলো টোটালটা এইখানে এইখান যেখান থেকে শুরু করছিলাম সেইখানে আসছে আবার দেখো একবার ঘুরে আসলাম ঘুরে আসলে যে গোলাকার চিত্র তৈরি হয়েছে দেখো গোলাকার চিত্র তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে বৃত্ত বৃত্তের এইটা এই বিন্দুকে এই বিন্দুকে বলা হয় কেন্দ্র দেখো বৃত্তের যে বিন্দুকে মানে এই বিন্দুটার বলা হয় কেন্দ্র এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো পরিধি কাকে বলে পরিধি হচ্ছে বৃত্তের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে পরিধি বলে বৃত্তের যে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্যকে পরিধি বলা হয় তো পরিধি কাকে বলে দেখো বৃত্তের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে পরিধি বলা হয় দেখো যে ব্যাপারটা আবারও বলছি বৃত্তের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে পরিধি বলে তুমি যদি এখান থেকে যাত্রা করে টোটালটা ঘুরে আবার এইখানে ফিরে আসো এই টোটাল দৈর্ঘ্যকে বলা হয় পরিধি এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা জ্যা জ্যা কাকে বলে পরিধির যে কোনো দুই বিন্দু সংযোগ রেখাকে জ্যা বলে দেখো জ্যা পরিধির যে কোনো দুই বিন্দু সংযোজক রেখাকে সংযোগ রেখাকে যা বলে পরিধির যে কোনো দুই বিন্দু সংযোগ রেখাকে যা বলে দেখো আমরা এইখান এইখানে একটা বিন্দু দিলাম এইখানে একটা বিন্দু দিলাম এই সংযোগ রেখাকে বলা হয় যে দেখো একটা বৃত্তের ভিতরে কিন্তু অসংখ্য যে হয় দেখো যে ব্যাপারটা এইটাও কিন্তু একটা যে মূল কথা হলো যে হচ্ছে পরিধির যে কোনো দুই বিন্দু সংযোজক রেখাকে বলা হয় হচ্ছে যে বলে দেখো এটা একটা যে এইটাও একটা যে এটা একটা যে এখন মনে করো যে এবার দেখো যে ব্যাপারটা ব্যাস ব্যাস কাকে বলে হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যাকে ব্যাস বলে যদি কেন্দ্র দিয়ে যাই দেখো কেন্দ্রগামী ব্যাসকে দেখো কেন্দ্রগামী জ্যাকে ব্যাস বলে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার ব্যাস কেন্দ্র দিয়ে যাই বৃত্তের কেন্দ্রগামী দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বৃত্তের বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যাকে ব্যাস বলে মনে রাখবা বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যাকে ব্যাস বলে এরপরে দেখো ব্যাসাধ্য কাকে বলে ব্যাসাধ্য হলো কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে ব্যাসাধ্য বলে দেখো কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত এইটা হলো ব্যাসাধ্য এইটাও ব্যাসাধ্য এইটাও ব্যাসাধ্য বলা আমার সংজ্ঞাই হচ্ছে যে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে ব্যাসাধ্য বলে তার মানে যে ব্যাপারটা দেখো এইটা হচ্ছে ব্যাসাধ্য এইটা হচ্ছে ব্যাসাধ্য এইটা হচ্ছে ব্যাসাধ্য তো দেখো যে ব্যাপারটা কেন্দ্র থেকে বললাম হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে দূরত্বকে ব্যাসাধ্য বলে এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা কিছু কিছু তথ্য তোমার জানা লাগবে অবশ্যই মনে রাখবা এইটা হচ্ছে কেন্দ্র এটা হলো কেন্দ্র মনে রাখবা এইটা হচ্ছে ব্যাস আর যে কোনো দুই বিন্দু সংযোজক রেখাকে বলা হয় যে এবার যদি যেটা যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় সেটা হলো ব্যাস আর কেন্দ্র থেকে দেখো কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হয় ব্যাসাধ্য তো এই বিষয়গুলো তথ্যগুলো তোমার জানা দরকার এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা জানার দরকার সেটা হলো যে পরিধির যে কোনো অংশই দেখো পরিধির যে কোনো অংশই হচ্ছে বৃত্তচাপ মনে রাখবা পরিধির যে কোনো অংশই হচ্ছে বৃত্তচাপ এবার দেখো বৃত্তের ব্যাসি বৃহত্তম যে মনে রাখবা বৃত্তের ব্যাসি হচ্ছে বৃহত্তম যে আর আর একটা বিষয় মনে রাখার দরকার আছে অর্ধবৃত্তস্ত কোন এক সমকোণ অর্ধবৃত্তস্ত কোন এক সমকোণ অর্ধবৃত্তস্ত কোন দেখো আমরা এই বিন্দু থেকে একটা আঁকলাম আর এইখান থেকে একটা নিলাম নিলে এইখানে যে কোন উৎপন্ন হলো এই কোনটা হচ্ছে এই কোনটা হচ্ছে অর্ধবৃত্তস্ত কোন অর্ধবৃত্তস্ত কোন হচ্ছে এক সমকোণ মনে রাখবা এটা অবজে এম সিকিউয়ের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো বৃত্তের ব্যাস 
वित्त के देखो वित्तर व्यस वित्त के दो समान चापे विभक्त कर वित्तर व्यस हे वित्त के दोटी समान चापे विभक्त कर मने रखबा वित्तर व्यस वित्त के दो समान चापे विभक्त कर और वित्तचाप हे दुई प्रकार वित्तचाप दुई प्रकार एक हे अधिचाप और एक हे उपचाप अधिचाप मैंने रखा जो वित्तचाप हे दुई प्रकार एक हे अधिचाप और एक उपचाप ये तथ्यगुल्ला क्योंकि तुम्हारे परीक्षा मैं एम सिक्यू करार क्षेत्र में गुरुतपूर्ण तब बस गुरुतपूर्ण हे को व्यस को जैटा परिधि यही तथ्यगुल्ला क्योंकि तुम्हें जानते हैं तो देखो ये जैसे हमारे एक चित्र देखो ये हे जे जे देखो जो बेपार परिधि जेको दुई बिंदुर दुई बिंदु संयोजक संयोग रेखा के जे बोले और व्यस जदि केंद्र दिए जाए केंद्र दिए जाए हलो व्यस और के यहाँ हलो व्यसाध्य और ये हलो केंद्र मना रखबा यह विषयगू तुम्हार क्यों जाना दरकार आ देखो जो बेपार्ट वित्तर किस सूत्र तुम्हें अवश्य जानते हैं वित्तर क्षेत्र देखो वित्तर व्यसाध्य जदि आर है तेल वित्तर व्यस डि इक्ुअल टू टू आर मना रखबा व्यस समान दुई गुण व्यसाध्य मैंने रखबा वित्तर व्यस डि इक्ुअल टू टू आर यहाँ अनेक क्षेत्र लागे एरपर देखो वित्तर क्षेत्रफल जानी वित्तर क्षेत्रफल सूत्र हे पाई और स्कोयर देखा व्यसाध्य दे बलो वित्तर क्षेत्रफल बेर करो तो अब अनेक समय व्यस दिया वित्तर क्षेत्रफल बेर करो व्यस दिया व्यसाध्य बेर कर वित्तर क्षेत्रफल बेर कर वित्तर क्षेत्रफल सूत्र पाई और स्कोयर एरपर देखो तेल वित्तर क्षेत्रफल हे पाई और स्कोयर एबार देखो वित्तर परिधि हमें वित्तर परिधि सूत्र जानी हे टू पाई आर आरोप वित्तर परिधि सूत्र टू पाई आर यप अंक अनेकगुल् पाबा एम सी किूते जे वित्तर व्यसाध्य दिए आज है परिधि बेर करो तेल परिधि बेर कर सूत्र हे टू पाई आर देखो पायर मान हे थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स बसा तब अनेक समय देखा पायर मान दे पायर मान देा थक बस भाग सात ये दे तब जो बेपार्ट वित्तर परिधि निर्णय एवं वित्तर क्षेत्रफल युटार के एक एम सी किऊ प्रति बसर आसे जे वित्तर व्यसाध्य दिया आ वित्तर व्यसाध्य दिए आज परिधि बेर करो तेल परिधि बेर कर सूत्र टू पाई आर एखे व्यसाध्य आर मान बसाओ और पायर मान बसाओ बसिए क्योंकुलेशन करो तो परिधि पा तमें वित्तर परिधि समान टू पाई आर अनेक समय बला था वित्तर व्यस दे वित्तर क्षेत्रफल और व्यसाध्य बेर करो वित्तर क्षेत्रफल और परिधि बेर करो तो देखो वित्तर क्षेत्रफल व्यस दे आगे व्यसाध्य बेर कर व्यसाध्य बेर करारे एबार वित्तर क्षेत्रफल सूत्र हे पाई और स्कोयर सूत्र मान बसा दे बसा दी तुम निर्णय अन्सार पा तो सूत्रता अवश्य मैंने रखबा प्रति बसर हमें देखे एम सी किूते वित्तर क्षेत्रफल निर्णय करो अथवा वित्तर परिधि निर्णय करो ये सम्पर्कित एम सी किऊ प्रति बसर बोर्ड परीक्षा एक आसे तुटा तथ्य अवश्य मने रखे तो यही तथ्यगुल अवश्य मने रखा प्रयोजन देखो ये एक वित्तर छवि अंकन करी देखो जो बेपार्ट वित्तर यटारे बला है केंद्र देखो यटारे बला है केंद्र तो देखो यटारे बला है व्यसाध्य और ये टोटाल यटारे बला है व्यस ये टोटालटारे बला है व्यस टोटालटारे बला है व्यस तो देखो जो बेपार तथ्यगुल भलोक जानो बुझो से क्षेत्र में तुम्हारे सहज मन है एख देखो जो बेपार्ट बेलून व सिलिंडार य सम्पर्कित बहुनिवासन तुम्हारे अनेक क्षेत्र आसे तब एक क्षेत्र में तुम्हारे जो बेपार्ट सूत्रगू अवश्य जाना दरकार आज है हलो बेलुन वक्र तले वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल देखो बेलुन वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र हमें जानी टू पाई आर एस यूत्रा तुम्हार जाना लागे अवश्य बेलुन वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कत बेलुन वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र हो टू पाई आर एस देखा जो बला आज व्यसाध्य दे देखो बेलुन देखो अभी ये एक देखो ये क्योंकि एक प्रकार बेलुन बोलते पर बेपार्ट बेलुन ये उच्चता और ये हे व्यसाध्य आखो पासा और पासा क्यों जो बेपार्ट वित्तकार पास वित्तकार पास वित्तकार देखो यहाँ हे उच्चता देखो हमार चित्र दिख जो तकाओ से हलो उच्चता उच्चता हलो एस और ये हलो व्यसाध्य व्यसाध्य हे आर तो देखो बेलुन वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ बोलते पृष्ठटार क्षेत्रफल योटाल टोटाल जे बैर जो पृष्ठा आए दिए जो ये जो खोला जो तेल बुझते बुझे भलोक बुझाते परतम य पृष्ठटार क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बेर करते बला देखो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र हे टू पाई आर एस मैंने रखा बेलुन वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल टू पाई आर एस अनेक समय देखा जा देखा जा बेसाध्य दे आच्चता दे बलो बेलुन 
বক্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বের করো সেক্ষেত্রে সূত্র বসাবে টু পাই আর এইস এখানে বসিয়ে মান বসালে তুমি নির্ণয় অ্যান্সার পাবে এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা বেলুনের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বক্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং এই যে এই পাশ আর এই পাশের যে বৃত্তাকার আছে এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল দুই পাশের বৃত্তের ক্ষেত্রফল এই বক্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এবং দুই পাশের বৃত্তের ক্ষেত্রফল তো যদি যোগ করো যোগ করলেই কিন্তু বেলুনের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পাবে বেলুনের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু পাই আর ইন্টু এইচ প্লাস আর দেখো টু পাই বেলুনের বেলুনের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু পাই আর ইন্টু এইচ প্লাস আর তো এইটা হচ্ছে সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেখবা তুমি এম সি কিউতে বলা থাকবে যে ব্যাসার্ধ দেয়া আছে আর উচ্চতা দেয়া আছে এখন বলা হলো যে বেলুনের বক্রতল বেলুনের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত সেক্ষেত্রে তুমি সূত্র বসাবে টু পাই আর ইন্টু এইচ প্লাস আর এই সূত্রে তুমি এইচ এবং আর এর মানে উচ্চতা এবং এইচের উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধ মানগুলা বসাই দিবা এইচ এবং আর এর মান বসাই দিবা বসাই দিলে নির্ণয় অ্যান্সার পাবে এরপর দেখো বেলুনের আয়তন বেলুনের আয়তনটা খুব কম লাগে তার পরে মনে রাখবা যে বেলুনের আয়তনের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইস বেলুনের আয়তনের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইস দেখো আমি তোমাদের এই তো এই চ্যাপ্টারের যে সূত্রগুলো লাগে বা যে বিষয়গুলো লাগে সেগুলো আলোচনা করলাম আমি পর্ব দুইয়ে তোমাদের বহু নির্বাচনী নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে